et bienvenue dans ce cours consacré aux pistes pour un monde soutenable. Alors ce, ce cours va présenter euh, l'état du monde et les différentes options pour euh, trouver des solutions soutenables. Il est composé en deux grandes parties. La première partie est consacrée à l'espace des problèmes, c'est-à-dire euh, quelle est la nature et la complexité des enjeux auxquels on fait face et puis la présentation des concepts clés, les ordres de grandeur, les grands principes. Dans un deuxième temps, une fois qu'on aura assimilé tout ça, on pourra s'intéresser aux solutions, c'est-à-dire quelles sont les pistes et les caractéristiques des solutions possibles et quelles sont les compétences nécessaires à leur construction. Donc dans ce premier cours consacré à l'espace des problèmes, on va commencer par une notion que vous avez, dont vous avez probablement déjà entendu parler, l'anthropocène. Et pour l'introduire, je voudrais vous présenter quelques images rapidement. Euh, qui illustre bien ce thème général que l'humanité a domestiqué la Terre. Donc sur cette première image, on voit une forêt qui a été euh, rasée pour faire euh, place à des cultures. Ça peut être euh, en Afrique, ça peut être en Asie, ça peut être en Amérique latine. C'est une scène qu'on peut retrouver assez souvent. Dans cette deuxième image, on voit Mexico City. C'est une Là aussi, euh, j'ai pris cette ville-là, mais on aurait pu en prendre d'autres. On voit l'étalement urbain, la quantité de terre qui, euh, qui a été artificialisée pour euh, construire des bâtiments. Celle-ci, elle est peut-être un petit peu moins connue. Euh, C'est ce damier, ce gruyère. Chacun de ces petits carrés blancs, c'est un trou. C'est un site qui a qui, un, un site d'extraction des, des gaz de schiste ou huile de schiste aux États-Unis. Euh, et tout, chacun de ces emplacements représente un lieu de forage dont l'huile a été extraite. Et puis celle-ci, qui est quand même assez impressionnante, euh, si vous regardez bien devant le trou béant, les toutes, petites, euh, les toutes petites choses, les petits carrés, les petits rectangles, ce sont des immeubles. En fait, cette mine à ciel ouvert fait un kilomètre de diamètre. C'est une très grosse mine, comme vous pouvez le voir, euh, qui nous vient de Sibérie. Alors, il n'y a pas que des images où l'homme euh, transforme la nature pour l'artificialiser. Cette image-ci, qui nous vient de Hollande, à Oswardenplassen, vient du Flevoland. Flevoland, c'est une province euh, hollandaise qui a été construite sur la mer, qui est totalement artificielle. Euh, c'est la plus grande île artificielle du monde, qui a été gagnée donc, sur la mer et qui est maintenant consacré à, à différents usages, des villages, des villes, de l'agriculture et euh, dans sa partie ouest, une réserve naturelle d'où a été prise cette photo. Donc l'ensemble de ces images nous montrent que l'homme, à tout un tas d'échelles différentes, est devenu une puissance géologique, est capable de transformer la Terre, et c'est ce qu'on appelle d'une certaine manière l'anthropocène. Alors sur cette, euh, sur cette figure, le, on représente le, la trajectoire de l'homme et de son impact sur la planète. Et ce que l'on observe, c'est que pendant une très très longue période, cet impact a été progressif, graduel, et puis il y a eu une sorte d'accélération euh, qui, grosso modo, prend sa naissance autour de la révolution industrielle. Et on, on mesure les impacts, on va le détailler euh, après, euh, et ces impacts euh, augmentent de manière à ce qu'on on se retrouve, en tant qu'humanité, dans une zone qui est une zone de danger, d'incertitude, qu'on appelle les limites de la planète, les limites de la Terre. Euh, Au-delà, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est ce qu'on appelle la rupture de l'anthropocène, c'est-à-dire que la période dans laquelle on est, l'ère de l'homme, doit d'une certaine manière se retrouver à l'intérieur de cet espace pour que on puisse vivre dans des conditions suffisamment stables et suffisamment connues pour qu'il n'y ait pas de problème. L'une des caractéristiques de ces limites qui nous emmène dans un futur incertain, c'est bien évidemment le changement climatique, dont tout le monde a entendu parler, il y en a d'autres, et c'est l'objet de ce cours de les regarder euh, et de regarder les différentes composantes. Donc cette figure présente euh, en détail les, les caractéristiques des tendances socio-économiques qui ont amené à un concept euh, fondateur qu'on appelle la grande accélération. C'est un, un travail qui, depuis une quinzaine d'années, euh, consiste à regarder quels sont les différents effets euh, de l'homme et quel, comment est-ce qu'on peut les mesurer sur euh, une période de temps euh, relativement courte, à savoir les deux derniers siècles. Ce que l'on observe, c'est que la population augmente, le PIB augmente de manière exponentielle, les investissements augmentent, la consommation de, fer de, de fertilisants augmente, euh, etc. etc. L'ensemble des caractéristiques sociaux euh, culturel ou socio-économique du système Terre augmente de façon exponentielle à partir euh, 
euh, du, du, du 19e siècle et en deux générations, à partir de 1950, se retrouve à être multiplié par un facteur absolument considérable qu'on va maintenant détailler. Alors cette première figure nous montre l'évolution démographique de l'humanité. Ce que l'on observe, c'est que une, une croissance relativement stable autour de 1 milliard d'individus voit soudain une, sa pente augmenter, une accélération à partir de 1950. Et puis euh, on est projeté aujourd'hui à 7,8 milliards. Et cette croissance extrêmement rapide euh, a lieu sur euh, tous les continents, mais essentiellement en Asie pour les 30 dernières années. Cette augmentation de la population, elle, elle est assortie d'une augmentation de la qualité de vie. Les, les nombres de gens dans la, dans la pauvreté, en rouge ici, finalement restent stables, augmentent un petit peu, puis décroît massivement, essentiellement dû à l'essor de la Chine. Et on observe en vert le nombre de personnes qui ne sont plus dans l'extrême pauvreté augmente de façon considérable. Les populations sont donc, en, sont donc plus nombreuses, elles sont en, en meilleur, avec, dotées de meilleures conditions de vie, elles sont aussi mieux éduquées. Sur ce graphique-ci, la quantité de personnes ayant accès à une éducation étant capable de décrire et de compter augmente en bleu, alors que la, la quantité d'un alphabet en rouge diminue. Et puis, euh, ça se traduit aussi par une meilleure santé pour tous, puisque là, sur ce graphique, l'ensemble des pays listés, euh, ils, ils suivent tous ce type de trajectoire avec un délai plus ou moins important. Euh, c est, c est, c est, la santé globale de la population va augmenter considérablement au XXe siècle, euh, pour avoir, ici c'est l'espérance de vie, passée de 40 ans à 80 ans. Donc l'espérance de vie globalement de la Terre aura doublé en, en, en moins d'un siècle. Cette augmentation des, du niveau de vie, cette, euh, cette augmentation de la santé des, des, et de l'éducation va être aussi assortie d'une augmentation des droits. Euh, et l'on observe sur cette diapositive que les pays en moyenne ou qui ont les, les plus gros PIB par tête d'habitants sont aussi ceux qui ont, euh, qui ont accès au plus, grand, au plus grand nombre de droits humains. Alors maintenant, si on prend non plus les, les indicateurs socio-économiques, mais qu'on prend les indicateurs de la planète, on observe la même chose, à savoir une augmentation considérable de tout un tas de, différents, de paramètres différents, comme par exemple l'augmentation du, du gaz carbonique, un gaz à effet de serre, de l'oxyde nitreux, du méthane, l'acidification des océans, euh, le nombre de poissons capturés en mer, etc. etc. Ce que l'on observe dans cette grande accélération, c'est à la fois une augmentation exponentielle des populations et de la qualité de vie, et aussi, dans le même temps, de l'impact sur l'environnement, dans un, certain nombre de, dans un certain nombre de dimensions. Donc en résumé, la grande accélération, c'est le fait qu'en deux générations, l'humanité a dépassé les capacités de la Terre à soutenir ses activités de manière stable. C'est essentiellement dû au progrès scientifique et technique, à l'augmentation des communications. Ça passe par des prélèvements de ressources naturelles non renouvelables et ça a des impacts sur les impacts des activités humaines sur la géologie, l'environnement, le climat et les, éco les écosystèmes terrestres sont considérables. Le nœud, le nœud presque gordien du problème, c'est que la prospérité humaine, aujourd'hui, elle passe par le développement économique, que celui-ci nécessite énormément d'énergie, on va le voir, et que c'est ça qui transforme le métabolisme de la biosphère. Cet, cet ensemble diminue la capacité de la Terre à nous accueillir. Alors pour rentrer un peu plus dans le détail, euh, en particulier dans cette notion de métabolisme, on va rappeler quelques principes de physique et de biologie. Et le premier, c'est la loi de la conservation de la matière. Alors c'est très simple, c'est la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est-à-dire que toute la matière qui est aujourd'hui sur la planète euh, sera là demain et était là hier, euh, à peu de choses près. Quasiment toute la matière qui était sur la Terre il y a 4 milliards d'années est toujours d'aujourd'hui. J'ai mis quasiment, parce qu'on ne sait jamais, et un astéroïde peut tomber, un satellite peut partir, mais enfin tout ça c'est vraiment euh, epsilonesque, c'est très très euh, très petit. Euh, et c'est négligeable par rapport à la quantité du système Terre. Donc, du point de vue de la conservation de la matière, on peut dire que la Terre est isolée. La deuxième loi euh, qui nous intéresse ici, c'est la loi de la conservation de l'énergie, qu'on appelle aussi le premier principe de la thermodynamique. C'est très simple, on ne crée pas l'énergie, on la transforme. Il n'y a pas de création, il n'y a pas de destruction d'énergie. L'énergie, elle ne peut être produite ex nihilo, elle ne peut que se transmettre d'un système à un autre. Et donc, d'une certaine manière, l'énergie, c'est la mesure de la capacité d'un système à modifier un état, à produire un travail. Euh, 
une énergie peut se transformer, et par exemple si vous êtes dans un barrage, quand l'eau descend, vous avez une énergie potentielle qui se transforme en énergie cinétique, elle-même entraînant la turbine, va produire de l'énergie électrique. Vous avez une transformation d'une énergie à une autre, mais en aucun, en aucun cas vous avez une disparition de l'énergie. Cette notion elle est clé parce que quand on va parler d'énergie, euh, de façon abusive, la consommation de l'énergie ou la production d'énergie, ce n'est pas tout à fait exact. On devrait dire avoir accès à de l'énergie parce qu'elle se transforme, mais elle restera toujours constante. Par contre, la qualité de l'énergie, elle change. Et ça, c'est dû au deuxième principe euh, de, lié à l'énergie, qu'on appelle le, principe, le deuxième principe de la thermodynamique. Alors la deuxième loi de la thermodynamique introduit un concept très intéressant qu'on appelle l'entropie. Et l'entropie, ça caractérise grosso modo l'état de désordre d'un système. C'est lié à l'énergie. La qualité de l'énergie dans un système clos a tendance à diminuer, à se dégrader. Euh, si on reprend notre analogie de tout à l'heure, on a le barrage, on a l'eau qui passe de l'énergie potentielle à l'énergie cinétique. Quand il est sur la turbine, il y a probablement euh, des frottements, le, ça chauffe un peu. Ben, cette chaleur qui est dispersée dans le milieu, c'est une énergie qui est perdue euh, pour euh, la conduction électrique. La conduction électrique, l'énergie électrique qui va ensuite passer dans le réseau, elle va elle aussi euh, produire de la chaleur et c'est autant d'énergie qui, euh, entre guillemets, se dégrade et qui est perdue. Donc il y a bien une, 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 un lien entre l'entropie, le désordre et la propriété de l'énergie à perdre sa qualité, là encore dans un système fermé, c'est important. Sur ce schéma, on en voit une illustration. Si on laisse les choses se faire spontanément, le, le mot ici, l'encre, va avoir tendance à diffuser, à se dissoudre et à devenir euh, illisible parce qu'elle va avoir tendance à occuper tout l'espace. Donc on a un lien entre le temps, l'irréversibilité du temps et la forme qui va avoir tendance à disparaître, avec l'énergie qui va avoir tendance à baisser de qualité et à se dégrader. Donc le premier principe nous dit qu'il y a conservation de l'énergie. Le deuxième principe nous dit que l'énergie, avec le temps, a tendance à se dégrader. Comment font les êtres vivants pour assurer la continuité de la forme à première vue, quelle que soit l'espèce euh, représentée sur ce schéma, ou si vous pensez à n'importe quelle espèce, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait des petits qui ont la même forme que les parents, grosso modo. Euh, au cours des générations, ça peut, se, ça peut changer, ça peut évoluer, mais ce maintien de la forme, il a l'air en apparence de violer le second principe de la thermodynamique, puisque la forme du, de, du vivant, lui, a priori, n'a pas de, ne, le temps n'a pas de prise sur lui. Et là, il y a quelque chose de, de vraiment fondamental. Alors la clé, la clé du vivant, et c'est ce qui distingue le vivant du non-vivant. Si vous comparez euh, une, euh, une tomate et un rocher, le rocher avec le temps va disparaître, la tomate va rester tomate et va faire des petites tomates qui vont elles-mêmes faire des petites tomates. La duplication, la reproduction, l'évolution de la forme nécessite de la matière et de l'énergie euh, pour pouvoir se maintenir. En fait, le truc, le truc du vivant, tous les êtres vivants ont un métabolisme, c'est-à-dire une, une, une grande quantité de, euh, de réactions chimiques qui vont prélever de l'énergie dans le milieu, prélever de la matière dans le milieu pour se maintenir, voire se dupliquer et, euh, et augmenter de taille ou faire des descendants. Ce, ce lien direct qu'il y a entre la pr prélever de l'énergie et de la matière, c'est ça qui assure... Euh, si vous voulez, de contourner le, ou de faire avec le deuxième principe de la thermodynamique. Parce que l'être vivant n'est pas un système fermé, il utilise de l'énergie extérieure pour pouvoir s'assurer que sa forme est maintenue. Et c'est l'ensemble qui va suivre le second principe. Donc le, le métabolisme va, euh, de, 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 de tous les êtres vivants va, va excréter des déchets, va produire de la chaleur, qui va avoir tendance à réchauffer le milieu et à, à, à entre guillemets, le polluer. Euh, mais c'est quelque chose de fondamental qui est intrinsèque à la vie. Le, le métabolisme, c'est le fait que pour compenser la croissance de l'entropie, le vivant puise de l'énergie dans le milieu et structure la matière grâce à de l'information. C'est ce qui fait la différence entre le vivant et le non-vivant. Et donc, les êtres vivants ayant l'habitude de se manger les uns les autres, euh, on a ce qu'on appelle des cascades trophiques, c'est-à-dire des grands réseaux euh, avec des prédateurs euh, primaires, secondaires, etc. Euh, J'aurais pu vous présenter une forêt, là je vous ai pris un écosystème euh, marin, mais, euh, en l'occurrence euh, lacus, mais c'est exactement pareil. Euh, vous avez la première chaîne qui est 
la chaîne de l'entrée de l'énergie dans le système, en l'occurrence via la photosynthèse euh, qui permet aux végétaux de pousser et eux-mêmes deviennent la, la source de nutriments et d'énergie pour le premier niveau trophique, c'est-à-dire pour les premiers organismes qui les mangent, puis il y en a des plus gros qui vont manger les plus petits, etc. Euh, cette, cette succession de niveaux trophiques constitue le réseau trophique, ça constitue un écosystème. Donc en résumé, la photosynthèse euh, assure l'essentiel de l'accès primaire à l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie du soleil rentre dans les écosystèmes via les végétaux. Jusqu'à la fin des années 70, euh, on pensait que la photosynthèse était le seul moyen pour l'énergie de rentrer dans euh, un écosystème. Et on a découvert à la, à la fin des années 70 que les sources hydrothermales étaient elles-mêmes sources d'écosystèmes totalement organisées avec de multiples réseaux trophiques, mais indépendants du soleil, puisqu'elles sont beaucoup trop profondes pour pouvoir avoir accès à la lumière. Et la, la source euh, qui maintenant a bien été identifiée, la source de, de l'énergie qui permet d'assurer cet écosystème, c'est la chimiosynthèse, c'est-à-dire la transformation de molécules, en l'occurrence euh, dans ce cas précis de l'oxyde de soufre, euh, qui, est, qui est dégradée, et est, cette dégradation produit de l'énergie qui est utilisée par des bactéries, pour pouvoir euh, croître, et c'est ça qui permet en symbiose de produire des vers, des crabes, des poissons, et tout un écosystème qui vit à 3000 mètres de profondeur, euh, en déconnexion totale avec la lumière. Donc ce n'est pas la photosynthèse en, en, en tant que telle qui est le, le point fondamental pour pouvoir créer de la vie sur Terre, c'est l'accès à l'énergie et le fait qu'elle puisse, euh, qu puisse être métabolisable, pour, euh, sous, sous des formes, en l'occurrence des sucres, qui vont permettre aux autres organismes de se développer. Alors si maintenant on imagine tous les écosystèmes à la surface de la Terre, on arrive à un concept clé, euh, le concept de biosphère, la sphère de la vie, que Vladimir Vernadsky a présenté en 1926 dans son livre Biosphéra. Qu'est-ce que c'est La définition, je vous la donne ici. La biosphère, c'est la région de l'écorce terrestre occupé par des transformateurs qui changent les rayonnements cosmiques en énergie terrestre active, une énergie électrique, chimique, mécanique, thermique. C'est un peu la synthèse de tout ce qu'on vient de voir. Les transformateurs, ce sont les êtres vivants, en l'occurrence les rayonnements cosmiques parce que la chimiosynthèse n'était pas encore trouvée, mais aujourd'hui on, on pourrait tout à fait étendre cette notion. L'ensemble des êtres vivants vont transformer par l'utilisation de cette énergie les différents compartiments de, de ce qu'on appelle la biosphère. C'est-à-dire trois grands compartiments, si on pense à la vie à la surface de la planète. La vie est en interaction avec l'air, la terre et l'eau. Et ces trois compartiments, le, et le vivant, est donc en interaction avec ces trois compartiments. Et si on imagine ça à la surface de la terre, c'est quelque chose d'extrêmement petit. Imaginez la terre, Maintenant, imaginez la plus grande des profondeurs, c'est de l'ordre de 10 000 mètres sous l'eau. Le euh, la plus grande altitude où la vie peut se trouver, des oiseaux qui circulent au-dessus de l'Himalaya, de l'ordre là encore, grosso modo, de 10 000, de 10 000 mètres euh, au-dessus. Donc finalement, sur l'ensemble de la Terre, la biosphère, c'est une toute petite couche qui fait au plus 20 km d'épaisseur, de, de, probablement beaucoup moins dans la plus grande partie et qui couvre l'ensemble de la Terre. La biosphère assure un nombre de fonctions considérables pour l'homme, et elles sont traditionnellement réparties en quatre grandes fonctions. Des fonctions de support, la plus importante pour nous c'est la nourriture, tout ce qu'on mange est issu de la biosphère, que ce soit animal ou végétal. Des fonctions d'approvisionnement, on peut par exemple tirer de l'eau ou du bois euh, ou d'autres matériaux qui sont directement issus de la production de la biosphère. Des fonctions de régulation, euh, c'est par exemple le fait de pouvoir euh, purifier l'eau ou l'air euh, ou assurer du stockage de carbone. Et puis enfin des fonctions de culturelles ou sociales, euh, parce que l'homme euh, a une propension à apprécier d'être dans un environnement naturel et c'est un service économique par exemple euh, de pouvoir euh, aller se promener dans la nature ou euh, d'aller euh, euh, faire du kayak en bord, euh, sur, sur les bords d'une rivière. Il euh, y a une autre dimension qui n'est pas marquée ici, qui est très importante, c'est la relation avec la santé. On sait maintenant que les personnes qui euh, ont une meilleure relation avec la nature ont traditionnel, sont traditionnellement en meilleure santé et en particulier sont moins sujets à la dépression.
Alors de quoi est composée cette biosphère alors si on regarde un peu sous le capot, euh, qu'est-ce que ça donne Alors ici, sur, ce, sur cette figure, il n'y a que des espèces euh, eucaryotes. Eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui ont un gros noyau. Euh, ça ne comprend pas les virus et les bactéries, que ce soit les prokaryotes ou les archébactéries, pour ceux qui connaissent. Donc sur les, prokaryotes, sur les eucaryotes, ici présents, on a différents groupes. Et en vert, c'est le nombre d'espèces connues, décrites. Et en jaune, les espèces qui ne sont pas décrites. La quantité d'espèces de, dans la biosphère est très très importante. Les estimations varient d'un travail à l'autre. Et les, les estimations les plus conservatrices sont au de l'ordre de 3 millions d'espèces. On est plutôt, en moyenne, le consensus est plutôt autour de 8 millions. Et puis, il y a certains travaux qui indiquent qu'il y aurait peut-être la possibilité qu'il y en ait jusqu'à 100 millions. Donc, on ne sait même pas combien il y a d'espèces sur Terre. Euh, ce sont de toute façon des quantités pharaoniques et la plus grande partie de ces espèces ne sont toujours pas décrites. Et je ne parle que des eucaryotes. Les prokaryotes euh, et les virus et les archaïbactéries sont des champs totalement en friche, euh, puisque chaque fois qu'on regarde, on trouve des organismes différents qui ne sont pas décrits, puisqu'ils ont été beaucoup, beaucoup moins bien étudiés que les eucaryotes. Alors on a vu la diversité, des, des dizaines de, une dizaine de millions peut-être plus d'espèces, beaucoup qui ne sont pas décrites. Qu'est-ce que ça représente d'un point de vue poids en biomasse Alors ça c'est un travail très joli euh, d'un chercheur israélien qui s'appelle Ron Milo, qui a publié les grandes masses, une estimation de ce que l'on sait sur les grandes masses des différents euh, organismes. Euh, donc si on prend l'ensemble du vivant, l'estimation c'est que on est à peu près de l'ordre de 570, alors l'unité c'est les gigatonnes de carbone, ça veut dire quoi C'est 570 milliards de tonnes de carbone. C'est-à-dire que chaque organisme est ramené à ce qu'il pèserait en équivalent carbone. Bon, ça c'est pour, pour la mesure. Le, ce qui est important là, ce sont les différents ordres de grandeur. Donc le vivant, ici, c'est de l'ordre de 570 milliards de tonnes de carbone. Sur ces 570 milliards, 450 sont représentés par des plantes, et essentiellement des plantes terrestres. Donc le plus gros et de loin de la biodiversité mondiale, en masse, c'est des végétaux. Le deuxième parti, c'est des bactéries, ce qui n'est pas forcément complètement euh, trivial. Ensuite, vous avez des champignons et des virus. D'accord Et l'ensemble des organismes auxquels on pense traditionnellement, c'est-à-dire les animaux, ça représente un tout petit 2 gigatonnes ici ce qui est très faible, puisque c'est de l'ordre de 4% de la biomasse globale. Maintenant, si on zoome sur cette toute petite partie et qu'on regarde ce que ça représente ici, elle est comprise essentiellement d'arthropodes, alors les insectes, les crustacés, les araignées, etc., qui représentent la moitié, 1 gigatonne, donc on est plutôt de l'ordre de 2% de la masse totale. Et si on cherche l'homme, on se rend compte que c'est un tout petit 0,06 gigatonne de carbone, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir que l'ensemble du bétail, l'ensemble de l'élevage, correspond à 0,1 gigatonne, c'est-à-dire à peu près deux fois la quantité euh, en poids de, des humains. Et les animaux sauvages représentent une toute petite partie. Alors on le voit mieux sur le, le schéma d'après. Donc en résumé, il y a pour un homme, de, pour une quantité donnée que représenterait l'ensemble de l'humanité, euh, il y a à peu près trois fois plus de virus, à peu près trois fois plus de vers, euh, 12 fois plus de poissons, etc., etc. et 7500 fois plus de plantes. Ici, vous avez une représentation à l'échelle entre la quantité d'hommes sur Terre, la quantité de bétail sur Terre et la quantité d'animaux sauvages, de mammifères sauvages sur Terre, un tout petit 4%. Ces chiffres, ces, ces diagrammes issus du Guardian sont, viennent directement du, des travaux de Ron Milo que je citais précédemment. Ce sont les mêmes chiffres et c'est le même travail, mais c'est une meilleure façon peut-être euh, d'appréhender cette... Euh, euh, là où on en est aujourd'hui, entre la répartition qui est donnée à l'homme, au bétail et au monde sauvage. Alors une très grande caractéristique de la biosphère, c'est l'interdépendance, c'est le nombre de relations qu'il y a entre euh, organismes. Alors cette figure, elle est issue de, de l'Atlantique Nord-Ouest, euh, dont on va reparler tout à l'heure, et qui euh, regroupe l'ensemble de ce qu'on appelle le réseau trophique, c'est-à-dire les relations de qui mange qui, entre les organismes qui ont été identifiés et caractérisés dans cette, euh, dans cette partie de l'océan. Alors, je ne vais évidemment pas euh, m'amuser à tout vous décrire, il faut, suffit juste de regarder qu'en haut c'est des oiseaux et en dessous c'est des poissons. Ce qui est au centre, et c'est celui-là qui va nous intéresser, euh, 
Celui-ci, c'est la morue. On en reparlera tout à l'heure. C'est euh, un poisson qui, euh, qui a, comme vous le voyez, est au centre d'un grand réseau avec à la fois des prédateurs et puis euh, des proies. Euh, notez juste la densité de ce réseau, la complexité de ce réseau, l'ensemble, le, tous les organismes étant liés à tous les autres organismes. Alors c'est une façon de représenter l'interdépendance euh, de la biodiversité, mais c'est une façon de la représenter qui est euh, assez simpliste parce qu'on ne, on ne traite ici que de qui mange qui. Or il y a beaucoup plus que ça. Il y a une vingtaine d'années, Suzanne Simard, qui étudiait euh, les arbres dans le, au Canada, s'est aperçue que les arbres communiquaient entre eux et et que des nutriments pouvaient passer d'un arbre à un autre, en l'occurrence y compris entre deux espèces différentes, dans ce cas-là entre le bouleau et le pain. Le, la communication entre les, différents, entre les différents arbres est assurée par les mycorhizes, c'est-à-dire des champignons. Et en fait, la quantité de, de champignons au sein du sol est absolument considérable. Les réseaux qui sont tissés euh, rappellent le réseau Internet, et c'est pour ça qu'on appelle euh, ce phénomène le Wood Wide Web, pour, en référence évidemment au World Wide Web. Euh, et l'idée sous-jacente, con, le concept que, qui a été ainsi euh, mis en évidence, c'est que vous avez différentes espèces qui communiquent les unes avec les autres et qui vont jusqu'à s'entraider, en l'occurrence. Euh, c'est le cas entre le pain et le boulot, c'est une très jolie... Ce sont des très jolies expériences. Quand vous avez une des espèces euh, qui n'a plus de feuilles, par exemple, parce que c'est l'automne euh, et que le bouleau perd ses feuilles, eh bien, le pain va transmettre des nutriments. Si, par contre, le pain a un problème parce qu'il est euh, malade, à ce moment-là, le, le bouleau euh, va lui-même lui retransmettre des, des nutriments. Donc, on a quelque chose qui est de l'ordre de la symbiose, qui met en relation différentes espèces, médiées par des champignons, euh, c'est quand même d'une complexité redoutable. Donc on, va, on est très très loin là d'un simple réseau trophique, on a des liens ou des, et des relations entre organismes différents. Et alors si on veut aller encore plus loin, on peut essayer de faire abstraction des organismes en tant que tels. Euh, donc là il y a un, un lapin et puis quelques plantes et puis un champignon, mais là maintenant ce que je voudrais c'est qu'on s'intéresse non pas aux organismes en tant que tels, mais aux nutriments qui passent de l'un à l'autre. Alors en l'occurrence, sur ce schéma-là, c'est l'azote. L'azote, il y en a beaucoup dans l'atmosphère, mais il est fondamental pour la... Pour le... C'est un des éléments fondamentaux de la vie. Il est fondamental pour tous les êtres vivants. Et on a un problème, euh, les, les êtres vivants ont un problème de base, qui est de pouvoir capter l'azote. Alors il y a plusieurs mécanismes, je ne veux pas du tout rentrer dans le détail. Ce que je veux, là où je veux insister, c'est que l'azote peut être traité par des bactéries pour être, euh, pour être réduit ou oxydé suivant le type de réaction. Euh, là encore, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez différents types de bactéries qui vont produire différents types de formes d'azote, et ces différents types de formes d'azote vont être ou pas assimilés par différentes plantes. D'accord Donc on a pour un nutriment donné, en l'occurrence l'azote, ce qu'on appelle un cycle, qui va mettre en jeu différents types de bactéries et tous les organismes de la biosphère qui, quand ils meurent, retournent au sol, sont dégradés, re rentrent dans un cycle, etc. Donc, au-delà de l'interdépendance entre les organismes, ce qu'on voit là, c'est une sorte, cette notion de cycle des nutriments. Et ça, c'est une notion fondamentale. En fait, tous les éléments clés de la vie, euh, le carbone, l'azote, le phosphore, le soufre, l'oxygène et l'eau, euh, à l'exception de, de, peut-être de l'hydrogène, mais c'est un détail, euh, tous ces éléments clés ont la propriété d'être dans des cycles au sein de la biosphère, des cycles dans le temps et des cycles dans l'espace. Et ils définissent ce qu'on appelle des cycles biogéochimiques, donc on a bien cette notion de biosphère, c'est à la fois, ça lie à la fois le vivant et les compartiments, l'air, l'eau, la terre, avec des propriétés de transformation. Donc un cycle biogéochimique, c'est le processus de transport et de transformation cyclique d'un élément ou d'une molécule entre les grands réservoirs, c'est-à-dire là encore l'eau, l'air, euh, le sol. Alors si par exemple on prend euh, ici le cas du carbone, euh, vous avez différentes formes relarguées dans l'atmosphère, euh, le dioxyde de carbone ou le méthane, euh, mais vous avez via la photosynthèse la possibilité de capter ce CO2 pour, euh, faire, pour faire de la croissance végétale et ensuite rentrer dans, dans un, un réseau trophique. Il peut être aussi dissous dans l'eau et puis euh, il, lui, il lui arrivera tout un, un, tout un tas d'aventures. Parmi ces 
ses aventures, si le CO2 est dissous dans l'eau, il peut se retrouver piégé dans les sédiments et rentrer dans la roche pour quelques milliers ou centaines de milliers, voire millions ou centaines de millions d'années. Donc on a des cycles qui sont sur des pas de temps extrêmement courts, la respiration, la photosynthèse, et d'autres qui sont extrêmement longs, puisque ce sont des cycles euh, qui sont géologiques. Donc la notion clé de ces cycles biogéochimiques, bio bio c'est que les, les éléments essentiels du vivant, le, le carbone, l'azote, le phosphore, le soufre et l'oxygène, sont en cycle à l'intérieur d'un écosystème entre les organismes, mais aussi via un certain nombre de réactions, en circulation entre les grands réservoirs que sont l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Alors pour prendre un exemple de ce type de cycle, et en l'occurrence de ce type d'oscillation, je vous ai pris une illustration qui vient de Yadvinder Mali, qui a mis sur un an quelle est la, la productivité primaire des écosystèmes, c'est-à-dire la quantité de carbone qui est, euh, qui, qui est absorbée par les, par les écosystèmes. Voici l'image de janvier. Donc, comme, comme on peut le voir, c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud. La, la capacité d'absorption est maximale dans les écosystèmes du sud, et en particulier tropicaux, ce qui est tout à fait normal. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si on, on prend non pas la photo en janvier, mais en février, en mars, en avril, en mai, etc. Étonnant, non On a l'impression que la Terre respire et que c'est le cycle annuel de respiration de la Terre. Alors, le concept que je voudrais introduire maintenant, c'est celui des espèces ingénieurs. C'est un concept qui nous vient de Clive Jones, qui est un écologue américain, qui a développé cette idée de Ecological Engineering. Alors, le premier, sur, sur la première image, on voit un, une nappe d'eau avec euh, une sorte de barrage. C'est la construction d'un castor. C'est l'exemple type de l'espèce ingénieur, c'est-à-dire de l'espèce qui va transformer son milieu pour pouvoir l'adapter à ses besoins. Alors, typiquement, ici, on a un barrage euh, de castor qui permet de créer un plan d'eau qui va lui permettre de pouvoir euh, assurer ses besoins, construire sa hutte, etc. Ici, on a une mangrove où les palétuviers euh, génèrent euh, un, un écosystème totalement différent qui permet de créer une pouponnière à poissons et, et de faciliter la sédimentation qui lui-même va créer un écosystème, etc. Quand, quand on regarde celle d'en bas, on a cette fois-ci la grande barrière de corail. Le corail, c'est l'espèce type de, euh, qui, per, qui fait de l'ecological engineering, de l'ingénierie écologique, parce qu'elle construit le, des, un habitat qui va être euh, utilisé par euh, une multitude d'autres organismes. Plus près de chez nous, le ver de terre euh, assure des fonctions essentielles en transformant euh, la première partie de la lithosphère. Euh, c'est un travail euh, là aussi très important. Et puis, sur le même, dans le même ordre d'idée, on a les exemples euh, maintenant bien connus des savanes africaines, notamment, où l'azote la, et le phosphore en particulier sont extrêmement rares et ils se retrouvent concentrés dans les termitières par les termites. Et en fait, si on regarde dans une savane où sont distribués les arbres, eh bien les arbres prennent naissance dans les termitières parce que c'est là où il y a les nutriments. Donc vous avez une sorte de concentration des nutriments assurée par des termites pour des arbres. Alors si on va encore plus loin et qu'on prend euh, ce qui est à l'écran, alors ces petits coussinets nous viennent d'Australie, ce sont des stromatolites. Ça veut dire quoi euh, C'est un drôle de nom pour désigner des bactéries qu'on appelle les cyanobactéries. Et les cyanobactéries, elles produisent énormément d'oxygène. C'est des algues, si vous voulez. Et cet oxygène, euh, eh bien, il y a longtemps, il a fait grand bruit. Parce que ce qu'on appelle la grande oxydation, c'est le fait qu'il y a très très longtemps, de l'ordre de 3,5 milliards d'années, quand les cyanobactéries sont apparues, euh, on a la, les cyanobactéries ont commencé via la photosynthèse à relarguer de l'oxygène dans l'air. Et puis cet oxygène a dû euh, réduire tout un tas d'atomes, euh, en particulier du fer, et est arrivé un moment, autour de 2 milliards d'années, euh, disons, où il y a une quantité extraordinaire d'oxygène qui s'est accumulée dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la grande oxydation. Et cette grande oxydation, elle a éradiqué toutes les autres formes de vie sur la surface, parce que l'oxygène, c'est un oxydant extrêmement fort qui détruit la, les formes de vie qui ne sont pas capables d'y résister. Ce sont des formes de vie qui 
on plongeait dans les profondeurs de la Terre et qu'on retrouve maintenant plutôt euh, à des profondeurs importantes. Et puis la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est une vie aérobie, qui est une vie qui consomme de l'oxygène, a pu se développer. Donc vous avez une espèce dont le métabolisme a rejeté un déchet, en l'occurrence l'oxygène, un poison extrêmement violent pour toutes les autres formes de vie de l'époque, mais qui a donné après coup, très longtemps après, l'ensemble de la vie telle qu'on la, telle, telle qu la voit aujourd'hui. Donc, en résumé sur les grands principes de la biosphère, on a vu que la diversité et l'interdépendance du vivant assurent le fonctionnement de la biosphère, que la matière est en mouvement permanent dans une multitude de cycles, qui vont du plus petit au plus gros, que certaines espèces sont capables de transformer très fortement leur environnement, et que les déchets des uns sont la nourriture des autres, euh, et que ceux qui ne sont pas métabolisables s'accumulent, voire sont toxiques. Donc on a là, un, en condensé, un résumé de la situation de notre espèce, l'homo sapiens, qui lui s'est mis à faire bouger la matière dans une multitude de cycles propres à son économie, qui a transformé profondément son environnement et qui aujourd'hui relargue toute une quantité de déchets qui ne sont absolument pas métabolisables et qui deviennent une véritable pollution pour les autres. Voilà, donc on a, on a maintenant passé en revue les différents principes physiques et biologiques qui nous donnent un petit peu la nature de notre relation à notre environnement. Euh, cette capsule s'achève et on regardera dans la prochaine comment est-ce que les activités humaines transforment le métabolisme de la biosphère.